ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم حديث لا تدع ما ليس عندك هل تتفضلون بالشرح هذا الحديث وبيان قصته جزاكم الله خيرا حديث ورد عن حكيم بن حجام رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتيه الرجل يطلب منه البيع وليس عنده فيذهب ويشتريه من السوق ويبيعه عليه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له لا تدع ما ليس عندك فإذا جاءك إنسان يطلب سلعة معينة وهي ليست في ملكك وإنما هي في ملك غيرك فلا يجوز لك أن تبيعها عليه قبل أن تملكها كما لو قال لك أريد السيارة الفلانية وهي ليست عندك وإنما هي عند فلان فتتفق أنت وإياه على القيمة ثم تذهب وتشتريها من صاحبها وتسلمها له تسلمها للذي تعاقدت معه قبل ذلك فهذا بيع باطل لأنك بعت شيئا لا تملكه وإنما يصح البيع إذا كانت السلعة موجودة في ملكك أو كان البيع على موصوف في الذمة ينضبط بالوصف وليس معينا وبشرط أن تسلم القيمة في مجلس العقد لئلا يكون بيع دين بدين فإذا كان المبيع موصوفا في الذمة وينضبط بالوصف هذا يأخذ حكم السلم موصوف في الذمة يعني غير معين وإنما يذكرون بأوصافه فهذا يجوز ويأخذ حكم السلم ويشترط أن تسلم القيمة في المجلس وعليك أن تحصل هذه السلعة في وقتها المحدد بمواصفاتها فهذا لا بأس به أما بيع المعين وأنت لا تملكه وإنما تذهب وتشتريه كالعمارة مثلا أو الفلة أو السيارة المعينة ليست في ملكك وتتعاقد مع شخص عليها بثمن معين ثم تذهب وتشتريها من صاحبها وتسلمها للمشتري منك فهذا بيع باطل لأنك بعت شيئا لا تملكه ولأن هذا يحدث حرجا لأنه ربما أن صاحب السلعة يرفع عليك القيمة وتتحرج من شرائها وقد بعتها على شخص الذي الذي تعاقدت معه فصاحبها يعلم بذلك ثم يرفع عليك القيمة ويحصل عليك حرج في ذلك أو ربما تشتريها رخيصة فيتحرج المشتري ويقول إنك جدت عليه في الثمن وهي رخيصة عند بائعها أو ما أشبه ذلك فلأجل هذه المحاذير حرم الشارع بيع ما ليس عندك ولأنك قد لا تحصل هذه السلعة وقد يمتنع صاحبها من بيعها فتقع في حرج مع أن تعاقدت معه هذا فيه مخاطرة وفيه جهالة وفيه محاذير كثيرة ولذلك الشارع الحكيم سد هذا الباب نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم